வணக்கம் இது அபிஷ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கேஸ்ட்ரால் இண்டியா அந்த நிறுவனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கேஸ்ட்ரால் இண்டியா பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு படம் பார்க்குறீங்க இல்லையா அதில் எழுதியிருக்கு வேக்ஃபீல்டு கேஸ்ட்ரால் மோட்டர் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் நைன்டி நைனில் சார்ல்ஸ் வேக்ஃபீல்டு அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு அவருடைய ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டு வேக்கம் ஆயில் அப்படிங்கிற இதில் வேலை பார்த்துருந்த விட்டுட்டு வேறு சில லூப்ரிகன்ஸ் வேலை சில ஆயில்ஸ் அதாவது மோட்டார்ஸ்க்காக எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காருக்காக ஒரு மோட்டார் ஆயில் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவர் வந்து தொடங்கப்பட்ட நிறுவனம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முதல்ல அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் தொடக்கத்தில் வர்றதுக்கு ரொம்ப நல்ல வேகமாக அந்த அந்த அளவுக்கு ரன்னி ரன்னி அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல தெளிவாகவும் இருக்க வேண்டும் நல்ல லிக்விஃபைடாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உருகிறாமல் நல்ல திக்காகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது இவர் என்ன அவங்க வந்து வேக்ஃபீல்டு அவங்களுடைய அனலிஸ்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து என்ன ஒரு 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 இது கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம விளக்கெண்ணெய்னு கூப்பிடக்கூடிய அந்த கேஸ்டர் ஆயில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தால் அந்த மோட்டரில் விடக்கூடிய அந்த அந்த இதுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு தன்மை கிடைக்குது நல்ல அது வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அவங்களுடைய ஃப்ளைட்டு டிரான்ஸ் அட்லாண்டிக் ஃப்ளைட் முதல் ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு ஜான் ஆல்காக் அண்ட் ஆர்தர் ப்ரௌன் அவங்களும் வந்துட்டு யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இதனுடைய வளர்ச்சி வந்து தொடங்க ஆரம்பிச்சது கேஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தினுடையது இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரு அதே மாதிரி மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் அதே மாதிரி ஏவியேஷன் இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுடைய பங்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்குது இப்போ அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கலாம் மூன்றது வந்து தெளிவாக வச்சுக்கலாம் கார் இன்ஜின் ஆயில் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள் ஆயில் இன்ஜின் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் காருங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேசஞ்சர் காருக்கு இன்ஜின் ஆயில்ஸ் இன்ஜின் ஆயில்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் பல பிராண்ட்ஸ் இருக்குது கேஸ்ட்ராவில் இன்ஜினில் விடக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ஆயில் அந்த பிராண்ட்ஸ் இருக்குது அது தவிர ஆக்சில் லூப்ரிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நீங்கள் ஷாஃப்ட் அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த ஆக்சில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆக்சிலில் விடக்கூடிய அதுக்கு அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அதனுடைய உராய்வை தடுக்கக்கூடிய லூப்ரிகன்ஸு அதை தவிர பிரேக்குக்கு பிரேக்கில் வந்துட்டு விடக்கூடிய அந்த அந்த அதனுடைய உராய்வை தடக்கூடிய லூப்ரிகன்ஸ் ஃப்ளூயிட்ஸு அதே மாதிரி ஆட்டோ டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படிங்கிறது கியர் கிளட்ச் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் செட்டப்பில் இருக்கக்கூடிய அதுக்கு உண்டானது க்ரீசஸ் பிட் ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸுக்காக சர்வீஸ் செய்யக்கூடிய கார் சர்வீஸுக்கு செய்யக்கூடிய ஸ்பெஷல் டெடிக்கேட்டட் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த இதுலேயும் காருக்கான இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க இருக்காங்க மோட்டார் சைக்கிள் ஆயிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மோட்டர் சைக்கிள்லையும் இன்ஜின் ஆயில்ஸு பிரேக் ஃப்ளூயிட்ஸு செயினில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சின்ன சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த கேப்லலாம் விடுவோம் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபோர்க் ஆயில் கியர் ஆயில்ஸ் கிரீசஸ் பைக் பாயிண்ட் பைக் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சர்வீஸு இது எல்லாமே வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் ஆயில் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் அதுலேயும் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெரு கனரக வாகனங்கள் இருக்குது இல்லையா அதற்கு உண்டான அவங்களுக்கு உண்டான அந்த ப்ராடக்ட்ஸுமே அவங்க வந்து தயார் பண்ணுறாங்க மேஜர்லி லூப்ரிகேஷ் லூப்ரிகன்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஆயில்ஸ் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த இதில் தான் அவங்க இருக்காங்க அதே மாதிரி ரிப்பேர் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மெயின்டெனன்ஸு ஸோ அந்த வகையிலையும் அவங்களுடைய ஒர்க் இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த கம்பெனியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர் வியூ இதுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக போகலாம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பிராண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு பட் அது அந்தளவுக்கு அவ்வளோ தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய வீடியோவுக்கு நமக்கு தேவை கேஸ்ட்ரால் வந்துட்டு இந்த ஆயில் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஆட்டோமொபைல் பிஸ்னஸை நம்பி இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் ஆட்டோமொபைல் பிஸ்னஸை நம்பி இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட கார்கள் இதெல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக இருந்து தான் ஆகணும் அதை நம்ம வந்து மறுக்க முடியாது அவங்களுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் பிராண்ட்ஸ் என்ன கேஸ்ட்ரால் ஆக்டிவாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரால் பவர் ஒன் இது மாதிரி இதுக்கெலாம் எப்படி நாங்கள் வந்து மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி நிறுவனம் கேஸ்ட்ரால் வந்துட்டு மெயினாக பிராண்டிங் மூலமாகவே ரொம்ப பிரபலமாக மேலே வந்துடும் ஏன்னா மக்களுக்கு இது தெரிஞ்சால் தான் தொடர்ந்து மக்கள் வந்து வாங்கக்
ஆல்மோஸ்ட் டூ டைம்ஸ் இல்லையா ஐ மீன் பட் அது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அது கூடியிருக்கு ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேல்ஸ் கூடியிருந்தாலும் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸும் ஆஃப்டர் டேக்ஸும் கூடி இருக்கிறதுல இவங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்களுடைய சேல்ஸ் அளவுக்கு அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸும் ரொம்ப ஹெவியாக கூடாமல் ஓரளவுக்கு நார்மலாக கூடி இருக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் நெட் ஒர்த் காமிச்சிருக்காங்க அதாவது இந்த க்ரீனாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நெட் ஒர்த்து மேலே காமிச்சிருக்கிறது வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆன் நெட் ஒர்த்தின் பர்சன்டேஜ் இது வந்து குரோர்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் குரோர்ஸ் நெட் ஒர்த் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அசட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ் மீனிங் கிட்டத்தட்ட ஷேர் ஹோல்டருக்கு எவ்வளோ கையில் இருக்கு அவங்க போட்ட ஈக்குவிட்டி ப்ளஸ் ரிசர்ச் அண்ட் சார் ப்ளஸ் அதுதான் வந்துட்டு நெட் ஒர்த்தாக இருக்க முடியும் ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் நெட் ஒர்த்து நல்லாவே இருக்கு அவங்க போட்ட கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுக்கு அவங்க போட்ட ஈக்குவிட்டிக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ்லாம் இருக்குது சில ஒரே ஒரு வருஷம் நூற்றி பதினஞ்சு போயிருக்கு பட் இந்த வருஷத்தில் வந்து ரிட்டன் ஆன் நெட் ஒர்த் அதாவது நெட் ஒர்த் வந்து குறைஞ்சிருக்கு பாசிபிளி கொஞ்சம் அதிகமாக கடன் வாங்கியிருந்திருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்ஷனுக்காக அதனால் இது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக கிடைக்கும் பட் ஆவரேஜாக சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆப்வியஸ்லி இவங்களுக்கு வந்துட்டு நெட் ஒர்த்ல ஐ மீன் ரிட்டன் ஆன் நெட் ஒர்த் இருக்குது இப்போ முக்கியமான விஷயம் இதில் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர் ஷேருக்கு எவ்வளோ டிவிடன் கொடுத்துருக்காங்கிறது பட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் ஸோ நாலாயிரரூவா சம்பாதிச்சா அதில் ஒரு ரூபாய் மட்டும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் ரிசர்வ் சாக்கு கையில் வச்சுக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிற மூணாயிரரூவாயை டிவிடெண்டாக மக்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டராக ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம் அப்படி வந்து மிச்சமாக இவ்வளோ காசை மட்டும் கம்மியான பர்சன்டேஜ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வருஷம் வருஷம் அவங்களுடைய சேல்ஸும் கூடியிருக்கு அதே நேரத்தில் நெட் ஒர்த்து கூடியிருக்கு அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எல்லாமே கூடியிருக்கு இல்லையா அந்த வகையில் என்ன நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தெரியுதுன்னா அவங்களுக்கு லிட்ரலி அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்பென்சஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லி அதாவது பிஸ்னஸை வந்து வளர்க்குறதுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ்னு பெருசாக ஒன்றும் தேவைப்படுற மாதிரி தெரியல ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் முக்காவாசி பணத்தை வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி அமௌண்ட்டை வந்து டிவிடெண்டாக வெளியே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பெர் ஷேருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் டிவிடெண்ட் டீல்டிங் கம்பெனி அது சொல்ல இவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த விதமான கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸும் தேவைப்படலை பிஸ்னஸை வந்து வளர்க்குறதுக்கு ஸோ அங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெவன்யூ வந்துட்டு ஹெவியாக வந்து ஐ மீன் பெருசாக கூடலைனாலும் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸும் ஆஃப்டர் டேக்ஸும் நல்லா கூடியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம் பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடியாக இருந்தது மூவாயிரத்தி அறநூறு கோடி பண்ணிட்டு இருந்தபோது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி நூறு கோடி தான் கூடியிருக்கு முந்நூறு கோடி சேல்ஸ் கூடினப்பையும் நூறு கோடி தான் எக்ஸ்பென்ஸ் கூடியிருக்கு அதே நேரத்தில் இவங்களுடைய மேஜராக வந்து இவங்க குறைஞ்சது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் ரெண்டு கோடியாக இருந்தது பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு ஒரு கோடி ஏற்கனவே ரெண்டு கோடிங்கிறதே ரொம்ப குறைச்சல் அதுலேயும் ஒரு கோடியாக ஹாஃபாக வந்து இது குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கு மேலே ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அதே மாதிரி டிப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமார்டேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இருபத்தாறு கோடிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு கோடியாக இருக்குது பேசிக்கலாக அது வந்து உண்மையாக கையிலேருந்து போன பணம் இல்லை இல்லையா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை இவங்களாவே குறைக்கிறது இந்த இதை நம்ம வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸோட நெட் எடுத்தோம் அதாவது அவங்க கம்பெனிக்காக செலவழிக்கக்கூடிய பணத்தை வந்து இதோட சேர்த்து இதை வந்து ப்ராஃபிட்டோட கூட்டி அவங்க கம்பெனிக்காக செலவழிக்கக்கூடிய பணத்தை கழிச்சோம்னா கிட்டத்தட்ட ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் அதை தவறவும் இவங்களுக்கு வந்து கையில் இருக்கக்கூடிய அர்னிங்ஸ்லேயும் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக இல்லை ஏன்னா டிவிடெண்ட் அதிகமாக கொடுத்துடக்கூடிய லெவலில் கம்பெனி இருக்குங்கும்போது கம்பெனி வந்து நல்ல ஸ்டெபிலிட்டியோட நல்ல ஷேர் ஹோல்டருக்கு நல்ல ரிவார்டிங் கம்பெனியாக இருக்குது இந்த கம்பெனியில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்துட்டு ஷேர் ஹோல்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபாரின் ப்ரமோட்டர் கம்பெனி கேஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிறது சார்ஸ் வேக்ஃபீல்டு தொடங்கின கம்பெனி பார்த்தோம் இல்லையா அவர் வந்துட்டு லண்டனில் தொடங்கி அதற்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுடைய அந்த அந்த நிறுவனத்தையே வந்து புர்மா ஆயில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யூகே பேஸ்டு கம்பெனி வாங்கி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிற கம்பெனி அக்வேர் பண்ணி இப்போ அவங்களுடைய கீழே தான் கேஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ பேசிக்கலி இவங்களுடைய மேஜர் ப்ரமோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் ஷேர் வந்து ஃபாரின் ப்ரமோட்டர் தான் வச்சிருக்காங்க
இப்போ இது வந்து கரண்ட்டு அசட்ஸ் வந்து கரண்ட் லைப்ரரிஸோட ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குது அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் இருக்கணும் பட் ஆக்சுவலாக தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் இருக்கிறதுனால இது நோன் காமிக்குது பட் நெருக்கத்தில் தான் இருக்குது ஓகே தான் ஏன் அப்படிங்கிறத இன்னும் அசட் பேஸ் கால்குலேஷன் போகும்போது இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் பெதர்ஸாக இல்லை பதினாறு கோடி தான் இருக்குது அதனால் இந்த கிரைடீரியா எஸ் கம்பெனியுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது கம்பெனி வந்து பத்து வருஷமாக அஃப்கோர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்னிங்ஸ் தான் காமிச்சிட்ருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதே மாதிரி டிவிடெண்ட்டும் பத்து வருஷமாக தொடர்ந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க கம்பெனியுடைய க்ரோத் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு பெரிய அளவில் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை ஏன்னா பத்து வருஷத்தில் பார்த்தோம்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் வளர்ந்துருக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எதிர்பார்க்குறோம் பட் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் கம்பெனியுடைய ஏர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் வந்து கூடியிருக்கு பட் ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற கம்பெனி அப்படிங்கிறதுனால பத்து பத்து வருஷத்துக்கு டபுள் ஆகுமாங்கிறது கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல் தான் ஏன்னா வளர வேண்டிய வளர வளர்ந்துருப்பாங்க இனிமேல் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பி ரேஷியோ இப்போ பதினாறுக்கு விற்கிது அது வந்து கொஞ்சம் கூட நம்ம எதிர்பார்க்கறதோட பதினாலு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அதோட கொஞ்சம் கூட பட்டு புக் வேல்யூ வந்துட்டு புக் வேல்யூட நைன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் வளருது ரொம்ப 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 அதிகமான அளவில் விற்றுட்டு இருக்கு ஸோ இதுபடி நமக்கு அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது பட் ஃப்ரீ கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் டெப்டி குட் ரேஷியோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன்னில் இருக்குது அது கூட மொத்தமாக இருக்கிறோட லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி தான் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு பாரோயிங்ஸ் பெருசாக இல்லை அதை நம்ம அசட் பேஸ் கால்குலேஷனில் பார்க்கலாம் அதனால் இந்த டெப்டி குட் ரேஷியோவே எங்களுக்கு அதிகம் தான் ஸோ இது வந்து நல்ல டெப்டி குட் ரேஷியோ வகையில் நல்ல கம்பெனியாக தான் இருக்குது ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டிக்கு எவ்வளோ ரிட்டன் ஆன் நெட் ஒர்த் பார்த்தோம் இல்லையா அறுபது பர்சன்டேஜாக அது வருதுன்னு அருமையான ரிட்டன் ஆன் நெட் ஈக்வி ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி அதே மாதிரி ரிட்டன் ஆன் டோட்டல் அசட்ஸுமே ரொம்ப அருமையான விஷயம் நம்ம பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எதிர்பார்க்குறோம் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒரே ஒரு வீக் பாயிண்ட் ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் வந்து பெருசாக இல்லை மற்றபடி ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி ரிட்டன் ஆன் டோட்டல் அசட்ஸ் நீங்கள் எந்த வகையான ரிட்டன் பாராமீட்டர் எடுத்து பார்த்தாலும் அருமையான கம்பெனி இப்போ அசட் பேஸ் கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் ஆவரேஜாக ரெவன்யூ பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸாக போயிடுது இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் டேக்ஸ் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி எயிட் க்ரோர்ஸ் போச்சுன்னா இன்கம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கையில் வந்து டோட்டலாக ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் க்ரோர்ஸ் வச்சுருக்காங்க லைபிலிட்டிஸ் நான் சொன்னேன் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கோடி இருக்குன்னு ஆனால் பாரோயிங்ஸும் அதில் லிட்டரலாக ஜீரோ பாரோயிங்ஸே இல்லை ஃபைனான்ஸ் காசுன்னு அவங்க காமிக்கிறதே சும்மா வேறு ஏதாவது ஒரு இன்டர்னலாக வாங்கின கடனுக்காக தான் மற்றபடி பாரோயிங்ஸ்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் இல்லை அதனால் இதையே நம்ம தூக்கிட்டலாம் அப்படியே தூக்கிட்டு பார்க்கலாம் பட் ஸ்டில் இதை வச்சுக்கிட்டு பார்த்தோம்னா கூட எண்பது ரூபா மதிப்புன்னு வருது இப்போ வந்து அது நூற்றி முப்பது ரூபா நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் விற்றுட்டுருக்கு நூற்றி பதினாறு ரூபா விற்கிது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது கொஞ்சம் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இல்லாமல் தான் காமிக்குது இதை தூக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இல்லாமல் தான் இருக்கிற மாதிரி காண்பிக்குது தொண்ணூறுரூபா காண்பிக்குது அசட் பேஸ் கால்குலேஷன் பியோர் டிஃபென்சிவாக பார்த்தோம்னா பெருசாக அது வந்து ஒர்த் இல்லாத மாதிரி காண்பிக்குது பட் ஸ்டில் பஃபட் கால்குலேஷனும் ஒரு தடவை பார்த்தாலும் இப்போ பஃபட் கால்குலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து செவன் ருபீஸ் பெர் ஷேர் ஆவரேஜ் ஏர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு பைசா தான் அதுக்கு போகுது இதுவே ரொம்ப கம்மி அதை தவிர ஃபோர் இயர் ஆவரேஜ் டிப்ரிசேஷன் டிப்ரிசேஷன் அமார்டைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டிப்ரிசேஷன் அமார்டைசேஷனுங்கிறது தேய்மானம் இது வந்து அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்ட் அசட்டுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய பெர் ஷேர் வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டோட டிப்ரிசேஷன் அமார்டைசேஷனை கூட்டிக்கலாம் ஏன்னா அது ஆக்சுவலாக கையிலேருந்து போகிறது இல்லை ஆக்சுவலாக கையிலேருந்து போகிறது இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டோட டிப்ரிசேஷன் அமார்டைசேஷனை கூட்டி கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸை கழிச்சோம்னா லிட்டரே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அவங்க எந்த விதமான எக்ஸ்பென்ஸுமே பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறதா நமக்கு அங்கே தெரிஞ்சது இல்லையா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவுமே பெருசாக பண்ணுறது இல்லைங்கிறதா நம்ம பார்த்தோம் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது மற்றபடி இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ லிட்ரலி வெளியே வர்ற பணம் முழுக்கவே மக்களுக்காகவே இருக்கக்கூடியதான் ஒரு அதில் ட்வ